大家好，我是毛苏西。今天要分享的呢是灵魂家族系列中的双生灵魂。双生灵魂之间的连接呢，可以通达宇宙的第七维度，它是男女关系、丈夫、妻子以及英雄和女神的宇宙原型。双生灵魂呢，有着比灵魂伴侣更加深层的连接。然而呢，现在关于双生灵魂有很多误解。灵魂伴侣不是双生灵魂，你可以有很多个灵魂伴侣，但是呢，你只有一个双生灵魂。我们从合一的世界沉降到地球，我们从第六维度下沉到第五维度，然后呢，再继续沉降到第三和第四维度的时候，我们分裂为双生灵魂，而显化在不同的性别身体当中呢，就成为男性和女性。地球上目前存在的深层连接呢，大多数灵魂伴侣之间的连接。双生灵魂之间的连接呢，在地表上非常罕见，因为双生灵魂之间的连接实在是太强了。而现在没有多少人可以承受得住这样的强度，因为这意味着你瞬间见到了自己的全部面相，你所有的希望，你全部的恐惧，你所有的愿望，还有你的生命。为什么会发生这么极端的状况呢？所以这里我就要不得不提到另外一个知识点了，也就是植入物。在两万五千年之前呢，黑暗势力创造了地球隔离区，并把人类劫持为人质。他们创建了一个虚拟现实的控制系统，因此呢，没有人可以逃脱这个矩阵控制。他们同时也劫持了与神圣本源有连接的光之存有，从而可以维持这个虚拟现实的运作。这种虚拟现实控制系统呢，在一定程度上仍然存在，我们现在把它称之为矩阵。植入物是黑暗势力用来维持矩阵的控制物之一。植入物呢，是可以编程的晶体，它们通过强大的电子设备植入到地球上每个人的心智体、星光体和以太体之中，它们呢会造成时空黑洞的异常，从而混淆我们的思维还有情感。在地球上转世的每个人都有以下三组植入物，而每个植入物都限制了我们的灵性进化。在大脑额叶区域呢，有两个植入物叫做主要植入物，它们的位置呢在于眉毛的上方，这也叫做垂直植入程序。然后这个程序呢，将我们的个性与我们的神性区分开来。而次级植入物呢，则位于肚脐上方大约四厘米的太阳神经丛的位置上，它被称为水平植入编程。这个编程呢，让男性和女性对性能量的感知产生了分离。地球统治者呢，从亚特兰蒂斯的晚期就开始操纵人类的性能量。他们的目的呢，是为了尽其可能的去分化人类。所以他们的做法呢，就是在男女体内放入不同的植入物。这些植入物呢，造成男性和女性的心理差异，并且造成性格上的分割。这种源自亚特兰蒂斯时代的性格分裂，是造成男性和女性之间矛盾冲突的主要原因。女性体内的植入物呢，让他们保有与双生灵魂之间的连接，并且压制他们和其他男性之间的性关系。这种特殊的植入方式呢，导致女性偏向一夫一妻制，同时呢，又让他们把对双生灵魂的期待投射在自己现任的伴侣身上。而男性体内的植入物呢，则会阻断他们和双生灵魂之间的连接，可同时呢，却允许男性和其他女性发生性关系。这种特殊的植入方式呢，导致男性偏向一夫多妻制，同时呢，这种编程会导致男性会借由脚踏多条船，来逃避和否认自己与双生灵魂之间的连接。除此之外呢，男性和女性体内的植入物都会导致性能量和心轮的真爱能量的分离。除了性爱分离之外呢，男女体内的植入物也会用正好相反的方式去运作，所以呢，才导致了各种各样的隔阂还有冲突。女性受到的植入程式呢，导致她们倾向于有爱无性，而女性得在因缘际会，而且许多条件得到满足之后呢，她们才敢放心的让性能量融入到自己的爱之中。而男性所受到的植物编程呢，导致他们有性无爱。男性呢，得在因缘际会，而且许多条件得到满足之后呢，才敢放心的在自己的性欲当中投入真爱。这里呢，我要分享给大家一种可以溶解主要和次要植入物的有效工具。它的工作原理呢，是混淆植入物的编程程序。以下的陈述要写下来，每次要练习十分钟以上，而一次练习呢，只针对一组植入物。溶解额头的主要植入物呢，要反复写下：我是神。我不是神
，而溶解太阳神经丛的次要植入物呢，则要反复写下“性是爱，性不是爱”。不仅仅要把这些写下来，更重要的呢，是置身于写作时的那种感觉之中，在写相反的陈述时呢，也要置身于那种相反的感觉之中。这个非常重要。下面呢，我要给大家讲解。在植入物的操纵下，地球上双生灵魂的现状。因为地球统治者呢要维持他们的统治现状，所以他们特别排斥来自灵魂层面的深刻之爱，尤其是来自双生灵魂和灵魂伴侣之间的真爱能量。他们呢也去操纵转世过程，所以鲜少允许双生灵魂同时转世。就算双生灵魂可以同时转世到一个时代。但他们几乎没有机会去相遇，即使他们彼此邂逅，他们也不太可能长相厮守。地球领主会设计各种剧本，防止双生灵魂的重聚。这些剧本是你每次转世之前就要签订的，这些剧本也决定了你出生之后的人生遭遇。这就是为什么地表上很少有双生灵魂结为伴侣的原因。绝大多数认为自己遇到双生灵魂的人呢，其实是遇到了自己的主要灵魂伴侣。而主要灵魂伴侣呢，是传导双生灵魂的能量的，所以呢，在这些植入物的操纵下，从能量层面显化到物质层面，就会出现以下七种反应。地球领主呢，干扰人类感情生活的第一招呢，是在现有的感情生活中制造混乱，他们会去操纵人类的感情。第二招呢，则是让情侣的其中一方无法承受对方的爱恋，从而造成你追我跑的感情折磨。他们的第三招呢，是引发伴侣的占有欲，并且让情侣们上演打翻醋坛、怒火中烧的冲突和纠葛。他们所用的第四招呢，则是利用隔绝人际的互动存量场，使人们不相往来。他们使用的第五招，则是让女性在行动上处于被动状态，因此呢，他们不会去主动的亲近男性。第六招，则是让男性在感情上处于被动状态。第七招呢，则是诱发人们对双生灵魂的憧憬，然后把双生灵魂的理想形象投射到自己现任的伴侣身上。也是因为双生灵魂之间的连接最深，所以他们见面之后所触发的这些创伤反应也是最深层面的。这也就是为什么一开始我会告诉大家，你见到双生之后的反应，这意味着你瞬间见到了自己的全部希望、全部的恐惧、所有的愿望以及你的生命。虽然呢，跟双生灵魂在一起的困难重重，但是呢，双生灵魂之间强大的磁性吸引会触发双方深刻的转变。如果双方都足够理智，去识别出他们被编程的部分，并且坚信他们之间的连接，那么他们就可以形成深刻的神圣结合。他们之间的神圣结合是可以贯穿宇宙所有层面的，这种灵魂层面的结合就可以打破矩阵。所以大家加油！